again to our channel. Hindi ko napapatagalin. Dumating na ang aking package from Shopee. Ayan. So, hindi ko pa talaga mag-unbox tayo. Um, na-curious kasi ako kasi sabi nila, ang ganda daw ng payoff, color payoff ng Sarah Hieronimo ano, collection. So, tingnan natin kung maganda ba talaga siya. So, test wear na rin natin siya the whole day. Gagamitin ko siya. Since, um, kung araw ko siyang gagamitin kasi gabi na ako makakabalik sa bahay, for sure. Palaka, very well packaged. Hirap. Very well wrapped. Very well packaged. Hindi ko siya mabuksan. So, eto na po. And hirap-hirap kong buksan ng box. And again, sabi ko, super safe siya. Kasi, nakabagbor na naman. I really appreciate how the seller packaged it kasi sinecure niya talaga na hindi masisira yung mga eyeshadow. So, Pop Studio. Pop Studio Makeup, thank you so much for packaging my package very well. Super safe siya kasi ang dami niyang bubble wrap. Ayan. So, I got the shade number two. Forever is not enough for me to love you so. Oh, pwede na ba? Pwede na? So, eto na, eto na, eto na, eto na, eto na siya. So, dumating na si Sarah, Pop Studio. Thank you so much. Eto na siya. So, I got the shade. The, I got the album number two. Talaga, oh, album. Pati, pati, pati. So anyways, ito siya. Ang covers, ang kasama is foundation stick and liquid concealer, uh, mattifying and coverage powder, blush and contour, brow pencil and mascara, um, lengthening and volumizing mascara, lip and cheek tint duo, matte lipsticks and lip balm, Liquid Eyeliner Pen Duo. So now, ang gagawin natin is to achieve that sultry looking, innocent look. Diba? Ang gulo. Kasi diba si, si Sarah, conservative siya na artist. So, yung dating niya is very innocent. Pero pag nagme-makeup siya, vavavum, nagbabago. Parang, Parang nagkakaroon siya ng different personality, di ba? So, hindi ko na siya papatagalin, no? Kasi super excited na akong gagamitin siya and i-wear test natin siya buong araw. Let's go on and ito siya. Binuksan na natin yung album. Ta-da! Oops! May nahulog. Hindi kinaya po ang aking boses, mga sisters. So... So, ito siya. Ayan. Ayan yung ating album number two. So, super excited akong gagamitin siya. So, andito yung blush and contour. Tatanggalin natin siya sa box ha para ano, makapag-makeup tayo ng maayos. Ilagay natin siya dito. In the house! So, ayun na nga. Hindi natin natin papatagalin pa. Without further ado, ang test natin today is kung gaano siya katagal sa face natin. No? Without further ado, let's go ahead and do Pop Studio Makeup. So, first, foundation stick and liquid concealer. I went ahead and did the primer, the prepping step on my skin para hindi na tayo matagalan. Amoy siya chin chan su. Let's get a um, buffing brush. Gagamitin natin ang buffing brush kasi it's a concealer stick. So, para mas well blended siya, hindi siya mamumuo-muo. I'm assuming by the looks of it, ano lang siya, sheer, sheer coverage. 
Let's go ahead and move on to our concealer. Oh, ang kagandahan nito kasi both ends na magkasama ang foundation and the concealer. So, very, ano siya, very handy, very travel-friendly. The liquid concealer and sana lighter shade. Ayun. Yun na nga, kasi nga, medium ang hiningi mo. Yun sana, um, lighter naman siya. So, yun. So, at least, hindi siya ganun ka, ano, hindi siya ganun ka puti. Kasi ayoko rin yung super puti yung under eye ko. Now, let's go ahead and, and use our beauty blender. Ayan. So far, okay naman siya. Uwi lang siya kasi I did a glass skin finish um, priming, ano, priming skin care step. I will post the link down below in the description box para mapanood nyo rin kung paano ko ma-achieve yung how to do a glass skin finish uh, look. Skin care yun, actually. So, ayan. Maganda naman siya so far. So far, so far. Oh, so far, so good. Ah, wait. Meron kasi now siyang cheek tint, di ba? So, gawin muna natin ang cheek tint. Lip and cheek tint. Kasi nagmumukha na tayong bangkay. Okay. Ito yung medyo okay. Reddish. Reddish siya. Yung red na cheek tint. Mm -hmm. So far, okay naman siya. Tingnan natin pag dito sa ano natin. test natin sa skin. Gel type siya. So, easy easy lang naman siya ma-blend. Anyway, let's use the pink okay, gowns very blendable. for our lips. Masyado siyang hindi carry. Buburahin ko siya, guys. Ayun na nga, guys. Hindi, hindi kinaya ng powers ko yung kulay ng lip tint na to. Masyado siyang purple. Siguro hindi siya pang day. <laughs> hindi siya pang daytime. So, let's go ahead and remove it first. Nasyak ako sa kulay. Para akong kumain ng ano. Ano nga ang tawag dun sa purple na fruit? Basta yun. Duhat. Ayan. Maduhat yung kulay ng lips ko ngayon. So, hindi ko kinaya. Masyado siyang dark. Hala ka. Matagal siya. Matagal na tanggal. So, okay siya na lip tint. At tagal at least na. Na-try din natin. Sa so, ngayon, Nasyak ako sa kulay, guys. Hindi ko inakalang ganun siya ka-purple. Akala ko parang, parang sa bench. Yung tipong pag nilagay mong ganun, tapos spread mo, magiging parang reddish siya. Parang ganun. Deep plum. Parang ganun. So anyway, let's go on and put our lip balm. So, yan yung ano niya. Since may lip balm dito, let's go ahead and use the lip balm. Okay, medyo maliit lang, no? Ang butas niya. So, gagamitan natin siya ng ating lip brush. Oh, ito pa pala. Ayun ako ipapakit sa iyo. Kaka, magagamit ko na rin yung aking bagong saline brush na binili ko last year. Yan, sa plastic pa siya. Dito natin gagamitin yung ating lip brush para matest na rin natin ang ating brush. So, kuha tayo ng... May pagka-vanilla siya. Ang ganda. Ang ganda yung ano niya, may vanilla. Vanilla scent. Parang ice cream. Lip. Lip. Paglagay tayo ng lip and cheek tint. Konti lang. Kasi parang feeling ko... Nako, kailangan mabilisan din to. Diba? 
there. Maganda yung lip and cheek tint niya. Very pigmented yung pagkakulay niya. Build up lang natin konti. Para makita ninyo. This is how I usually do my lip and cheek tint. I don't use my fingers kasi mas naniniwala ko parang mas napablend niya ng maayos. At hindi nag-leave ng mark. Ayun. So, we're done with the lip and cheek tint. And now, let's move on to the mattifying and coverage powder. So, what to do? Oh, okay. Meron siyang paano, pa powder puff. Ayan. Mm, ito yung klaseng powder puff na hindi ko masyadong type. Pero, let's try it on. Mattifying muna tayo. Para mag-matt yung areas under eye. <gasps> okay, konti lang yon Pero, ang daming, ano, powder. So, buti na lang sa under area natin siya nilag Under eye area natin siya nilagay. Ganun lang ako kumuha. Tapos, nag-transfer agad siya. See? So, very pigmented yung color. And, sana mag talaga siya buong araw. And, sana hindi siya mamuti ng ganyan. Wish ko lang na translucent din sana at hindi siya nag leave ng color para hindi tayo mahirapan. So, let's just dig in. So, what I'm doing right now is putting a mattifying powder kung saan ako usually nag oil up. Let's move on to our contouring powder. Get the product. Tak-tak natin on the side. And let's go ahead and contour. So now let's move on to our brow. Brow pencil and brow mascara. So sa pencil muna tayo. Konti lang yung ano niya. Maputol. Okay, ganyan lang siya. Full blast na yan. Ang kagandahan, eh, back to back tayo na merong brow gel. Ayan. So, ano lang natin, touch up lang natin yung brows natin. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung capacity niya. Okay. One line, may, may kulay na agad na lumabas. So, just make sure pag when you're applying a brow cara, don't let it touch your skin kasi ayaw mong magkaroon ng parang tuldo. Ang kagandahan kasi dual na nga siya. But first, we remove the excess powder of our mattifying powder. Oh my gosh, nag-leave siya. Wait. Nag-leave siya ng white. So, parang na rin ako concealer ng white. Okay naman, at least parang nag-balance out siya. Let's put a coverage powder using their puff. Huh? Lagyan muna natin ng powder para mag-balance out and mag-even out yung kulay na. Hindi masyado maputi. Pero ang kagandahan na kasi nun, magmamatify talaga yung mukha nyo. Yun nga lang, I wish na parang medyo translucent siya. Ay, hindi siya mag-leave ng mark. Okay, let's drag na rin dito sa leeg natin para pantay. Tenga. So far, masaya ako. Masaya, masaya. Hindi ba siya nag-cake? Ayan. Tapos na-even out niya yung skin ko. 
from that mattifying powder, of course, and then we blend it, the excess powder. Unan lang talaga natin. Test wear natin siya kung gano'n siya katagal. Kasi, di ba si Sar, para active masyad, sumasayaw, ganyan nga mga kanta. So, tingnan natin kung paano siya mag-hold up sa ating muka. So, ibalik lang natin yung contour natin. Yung excess na natira na sa ating brush. Yan. Now, okay, let's use this one. Yung brush niya. Tingnan natin kung paano siya magde-deposit. Synthetic din siya, by the way. Tingnan natin kung paano mag-hold up. mag ng product. Okay naman. Okay siya. Ayan. So, lagay natin dito. Ooh! Lakas maka-fresh ng color. Para siyang pink. <gasps> Para siyang pink. Kaso hindi mo siya mabablend kasi manipis. So, let's just go ahead and use our blush brush. Okay, very pigmented again yung color niya. Color payoff niya. For the price, it's very worth it. Disclaimer lang. Um... Hindi porke na work siya sa skin ko, it'll work in your skin. So, we have different skin textures, we have different skin conditions. Um, bagay-bagay lang yan. So, you really have to try it para makita niyo kung gaano siya, ano, gaano siya mag-work sa skin niyo. Pero as of, as of what I'm trying right now, it's very pigmented and very nice. Lakas maka-fresh. So, sana mag-hold up lang talaga siya the whole day kasi ito test wear natin siya. Titingnan natin kung gaano ka-worth it yung product sa price niya. Ayan. So, now let's move on and try their liquid eyeliner. Buksan muna natin. I wonder kung bakit ito naka-plastic. Naka-plastic siya. Pero the rest, hindi naka-plastic. Bakit kaya? Nagli-leak ba? Or ano? Or special lang talaga siya. So, wala namang nilagay dito na waterproof siya or smudge-proof. Wala siyang kiniklaim. So, let's just um, check kung ano ang nandito. Sabi is eyeliner duo. So, this one is the small felt type. Mali. Yan. Ito yung pang, ano niya, manipis lang siya. Pero pwede mo rin kal kapalan. The other side is, oh, okay. Ang dali, ha? Mabilis siyang mag, ano, konting ano mo lang madudumihan na. Konting tama mo lang sa ano niya. Pero dito, matagal siya matanggal, ha? So, yan natin. So, now, ito naman, pag gusto mong makapal. So, let's try off the manipis first. So, pwede kahit duo siya, pwede mo na rin pala siyang pakapalin. Kasi, pag inilagay mo na nakaslant, nagsusulat din yung pinaka-marker niya. Okay, mabilis siyang mag-dry. Mabilis mag-dry itong eyeliner na to. Itong marker which is nice mabilis lang siyang i-apply hindi siya mahirap i-apply and hindi ka mag-worry na para pag buka mo ng mata mo magsasmudge agad siya kasi mabilis nga siyang matuyo yun nga lang gusto ko sana makita kung smudge proof ba siya or waterproof let's just see during the day let's just see during the day kung paano siya mag stay sa mata natin Kasi medyo oily lids ako. So, natatakot ako pag hindi. Pag hindi siya smudge proof or waterproof. Ha? Sana hindi lang din siya mabilis maubos. Kasi mabilis siyang matuyo. Usually, usually kasi ganon. Pag mabilis matuyo yung product, natutuyo din sa loob.
bila Nuna Perfect. Nang wala nang laman Naubos na siya So let's try the other one Medyo nalungkot ako Maganda, maganda yung application niya dito sa kabila Dito naabutan na ako ng tuyo Siguro kasi naka aircon ako Natuyo siya kaagad Kaya siguro duo para yung kabila gamitin nung sa kabila kabila iba <laughs> So far okay pero may yun nga lang ang downside niya super bilis siyang matuyo pati yung pinaka marker niya mabilis matuyo So next is the lengthening Lengthen, lengthening, leng, uh, lengthening and volume mascara. Vol, pang, ito yung pang volume mascara. Ito yung wand niya. And then the other side is for lengthening. Nagamitin natin is volumizing. Kasi meron tayong lash pan na natitira. So, let's go ahead and do this. Now, let's move on to our lipstick. Let's pat off the excess um, lip balm. So, this is it. This is the matte, matte, um, matte lipstick and lip balm. Yan siya. So, ito yung shade niya. Sa camera, para siyang ready. Para siyang terracotta. So, let's just uh, swatch it. Oh. First on red. Hala. Yan. So, now let's go ahead and put lipstick. Exciting. Matte nga siya. Wala lang siyang tagging. Sa una lang kasi kailangan mo i-warm up yung lipstick. I love the color. Terracotta, parang may pagka terracotta, orangey, parang bricks yung color. It says here it's matte, pero hindi talaga siya yung super dry na matte. Para siya uh, may pagka velvet finish pa din. Put it. Hindi ko lang magets masyado kung bakit um, matte lipstick pero may lip balm siya. Or siguro kasi we have to put the lip balm prior to putting the lipstick para hindi drying. Kaya siguro ganun yung finish niya. It's matte pero yung feel niya it's silky, velvety, parang ganun. But I want a little gloss so Gamitin pa rin natin yung lip balm niya para... Ayan, kasi medyo nagdo-dry talaga yung lips ko ngayon. Ayan, konti lang naman. O, diba? So, this is my Sarah Pop Studio full-on face makeup. It's a test wear natin siya throughout the day. Titingnan natin siya kung paano siya mag-hold up. Um, sa init ng araw, sa aircon, tapos init na naman sa pawis, everything. So far, hindi pa naman siya nagkikake up. Tingnan din natin yung lipstick kung paano siya mag, mag stay sa lips natin until later. Kahit pag kumain tayo, kung may stain bang natitira or burado talaga. And then we just need to retouch. Tingnan natin. So, eto na nga. Nag-break muna tayo. So, ito na nga. Um, uh, Matatest wear na natin yung lipstick ng Sarah G Pop Studio Collection. Meron siyang transfer. Though, wala nang siyang sinabi na transfer proof siya. Ang sinabi lang was matte lipstick. So, yun. At least wala siyang kineclaim na transfer proof siya. Mm-hmm. 
So, yun. I'll give you an update again later kung paano mag-hold up yung skin hand. natin. 2 o'clock na ng hapon since, um, since our last application. Medyo nag-oil up lang po siya. Yan. If makikita ninyo, nag-oil up siya dito. Yan. Tignan natin. Tanggalan natin na sheets. So, nakikita nyo na, nakadikit na siya sa face ko. Ibig sabihin ng oil. Magpa-blot na tayo. Ilang oras pa lang. Hindi pa rin siya nag... Ano, hindi siya nakapag-absorb masyado ng oil natin. Kahit yung coverage powder niya. So, maganda lang pa rin yung finish niya. So, this is another update. Nasa car pa rin tayo, nasa biyahe. Nag-oil up na talaga siya ng katodo-todo kahit na nag-ano na tayo, nag-blot na and super no nanonotice na yung aking pores dito. Yan. Hindi ko alam kung matatagalan ko pa itong ganitong sitwasyon na pagka-oiliness niya. Um, tingnan natin. Pero so far, um, masasabi ko, okay siya kanina nung nag- bagong application bagong application nung nung foundation stick natin and the concealer the concealer though okay pa din naman siya pero yung sa nose area talaga medyo ano na siya hindi na kaaya-aya so now what we're gonna do is to blot so tingnan natin na magpo-blot tayo ang gamit ko lang po yung cellphone ko so I think clear naman siya tingnan natin kasi namatay na yung battery nung camera ko. Ay, dumidikit na siya, besh. Ayan. Medyo next to godliness na talaga yung pagka-oily natin. Papunta pa lang po kami sa ballet class ng anak ko. Grabe na talaga yung oil niya. So, yan. Ayun ko kung nakikita nyo siya. Perfect! Perfect! Yung oiliness niya. Super na yung deposit. So far since nag-blot tayo kanina, So, nakaubos na ako ng dalawa. Ay! Oops, nahulog na siya. Dalawa. Then, ito yung ating next update. So, dalawa per sheet ang nauubos natin para na blotting paper para makuha lahat ng oil ng face. So, I guess later, mauubos ko na itong aking blotting sheet sa so, sobrang oily ng skin ko. Yes, mga beshi. Yan yung asawa ko. Yung aking driver. <laughs> Basta driver, sweet lover. Yan yung aking daughter, naka-ready, yung nakahiga. So, ito na nga yung situation natin. Pag after naman niya na blot, pag after naman niya na blot, medyo nagmamatify na siya. Of course, kasi na blot na nga yung oil, di ba? Natanggal na. So, okay na siya ulit. So, again, I'll give you an update. Mamaya, maya. Another, give it another hour, siguro, then magpaproduce naman ng oil to. Tingnan natin kung anong magiging itsura natin later hanggang mamayang gabi, hanggang sa makauwi ako. Mama, using the pop, um, Mama, the pop open. studio of Sarah Hieronimo line. Okay. Okay, so guys, we'll be back, okay? Guys, we'll be back. So, we're back here again. Kakagaling lang namin sa ballet class ng daughter ko. Say hi! Say hi! Hi! Okay, just an update. It's already, um, five, five in the afternoon. It's already five, five in the afternoon. 
just gonna give them a, an update. So, this it's is my face. Yeah, we're gonna play after. No, play. So, here's my update lang. Yung lipstick ko, nabura na siya. Uh, may hint na lang. Diba kasi no, nag-overlap tayo. May hint na lang siya. And then, yung ano natin, medyo madumi na siya tingnan sa balat. Parang na-absorb siya ng pores ko. The contour. The cheek tint. Um, andyan pa rin naman yung cheek tint. Yung sa under eye natin, maputi pa rin. It's because of the mattifying powder. So, ayun. Okay pa rin naman yung dito. Yung concealer sa under eye ko, okay pa rin naman. Hindi siya nag-crease. Yan, hindi siya nag-crease. Um, yung mascara natin, hindi rin siya nag-smear or hindi siya nag-smudge. Diba? So, yung sinag ng araw. Ngayon, we're gonna blot. Kasi yung oiliness natin, hindi ko na kinailangan pang mag-highlighter. Kasi, sa oil pa lang ng balat ko, highlighted na siya. So, yan siya. Nakikita nyo yung oil, na-absorb na siya ng paper. So, mag na lang tayo. So, ang best friend mo dito sa foundation ng Pop Cosmetic, uh, Pop Studio, is a blotting paper. They're going, going there later. So, ayan siya. So, nag-blot lang tayo. So, ganyan ko oily. So, nakailang blot na tayo. Usually, Perfect. hindi naman ako nag-blot parate. Uh, ngayon lang talaga kasi hindi siya hindi siya oil free yung ating foundation. And, naka um, stick yung foundation. Naka foundation stick yung pinaka foundation ni Pop Studio. So, yung kilay natin intact pa rin yung ating brow gel in fairness. At hindi siya nagta-transfer. So, ayan. Hindi nagta-transfer yung ating brow gel. So, yan. Lumambot na siya though. Hindi na siya singtigas kanina. So, siguro kasi na-absorb na nang na-absorb na niya yung oil sa face ko. So, ito yung face after ma-blot. Malinis na siya ulit. Pero grabe lang talaga mag-oil siguro yung face ko. Hindi siya hindi naman ako nagpa-foundation everyday. I don't put foundation everyday. What I put is, yun nga, yung BB cream ko ng funds. So, yun ang everyday ko talaga. And then, sunscreen. Hindi naman ako nag-oil. So, anyways, time check lang yan. Time check update. So, I'll give you an update later. Pero so far, hindi na ako happy sa contour kasi ano na siya, Madumi na siya tingnan sa face ko. Parang um, kailangan na siyang scrub. So, ayun. I'll give you an update later. Bye-bye. Say bye-bye. Giving you Mula an update. Sa okay. So, on my skin, it's, what time is it? It's 2.38 a.m. My daughter is already sleeping at the back. Just came from a party. Hindi pa ako nagpa-blood. So, ito siya. Makinang, makinang. Maganda siya actually pag sa air-conditioned yung area. Pero pag one sa parang outdoor and exposed ka sa araw, mabilis siyang mag-oil mag up. So, if you want to use the Pop, um, Pop Studio makeup line of Sarah Geronimo, I suggest you use it at night where walang araw, hindi humid, dapat you should be in an air-conditioned area para ma-achieve yung flawless look ng, ng, ng makeup, kit, makeup set niya. Um, ito, nag-eyeshadow ko kanina and it's still intact. So far, ang maganda sa kanya, yung eyeliner niya, hindi nag-transfer. Walang transfer. So, transfer proof siya even on the oily lids. 
yung mascara niya hindi nag smudge hindi nag hindi naging hindi ako nagkaroon ng panda eyes so so far yun lang naman and then the lipstick hindi na ako nag reapply um okay lang yung lipstick it's a normal matte lipstick nothing special about it um, yung lip balm niya though it can moisturize pero hindi talaga siya yung tipong nakakawala ng dryness sa lips. Overall, <coughs> overall siguro, if you're not an oily skin person, then, if you're not an oily skin um, person, then the Pop Studio Makeup Set will work on your skin. But unfortunately, the only product that worked on my skin is the eyeliner, the brow, br the brow gel, the mascara, and um, the pencil. The foundation stick, the concealer, the powder, the mattifying powder, and the coverage powder. It didn't actually give anything on my skin. Um, yes, it did give me um, coverage when I placed it earlier on on my skin, pero um, at the end of the day, it didn't give so much coverage. Um, it didn't even mattify, help mattify my skin. Um, so far, yun lang yung nag-work sa akin. Those three products. The eyeliner again, the mascara, the brow, uh, the four products pala. The pencil, the brow gel, the mascara, and the liquid eyeliner. So, yun. I'm planning to test again the Pop Studio eyeshadow collection. So, tingnan natin kung available pa siya and then we'll get it. So, I can get a review. I can give you a review again on the eyeshadow. So, and, and I hope to see you once again in my next um, video. So, if you like this video, do please like it and don't forget to subscribe and click on the notification bell beside the subscribe button so you get notified every time I post my uh, my videos. So God bless and don't forget to smile all the time. Bye!